。四年前，与嘉林联姻未成，很可惜。王上，这是何意啊？本王想再把这件事情提到日程上。王上与贺小姐，这这不太合适吧？我何曾说是自己？又跟灵儿有什么关系？我的那位好大哥嗜血暴力，做储君时就折磨死几个侧妃，如今被废，求于王府，一直耿耿于怀。你说，给他找一门亲事，抬抬他的身份，安抚安抚他，如何？那自然是极好的。王上想的可是，嘉林的西兰公主？不，另一个。另一个，灵儿想报的仇，我会放手让他去做。等灵儿报完仇后，我一定要把他带回我身边。你站外边干嘛？我刚给公子敷完药，他就把我赶出来了，也不知道他一个人在里边干什么。你快看看吧。荣誉，我回来了，还给你带了你想吃的点心。哼。荣誉，开门啊！你不是说馋了吗？我给你拿好吃的，好不好？荣誉，你出来。荣誉，荣誉，你这样我很担心你。拿着。你要干什么？啊啊！你你，哼，你太慢了。什么慢？你是嫌我回来慢了，对不对？嗯。那你还不开门啊？成心让我着急是不是？嗯。长本事了你啊！学会气我了。本来是想的，现在又不想了。<笑>我先去煲汤了。哎呀，我的天哪！你看看你，把人家展平都给吓跑了。我看看你的手怎么样了，这么肿。走走，我带你再去擦点药啊。嗯。娘子。嗯。那个人很坏。谁啊？就那个人，我不想你去见他。他怎么了？明明是你自己把茶碗打翻，人家给你帕子，你还扔到一边儿，很明显就是你更坏一点。我以后会变好，变得很好很好。我认真识字，学占星术，还要赚钱给你。你不要，不要，不要什么？不要跟其他人走。我什么时候说我要跟其他人走了？而且你也不用变得更好，在荣城的时候，我不是跟你说过吗？不论什么时候，不论你变成什么样子，你都是最好的荣誉。有的时候也不好，之前跟你说请假了，是骗你的，刚刚还想气你。你开心呢，就笑；不开心就哭。心情不好了，就对我发脾气。想骗我呢，就骗。<笑>你现在啊，不是嘉陵第一公子，也不是占星馆的少馆主，你只是荣誉。心情做你想做的荣誉就好了。想学字或者想占星，那就去做；不想啊，就不做。
，我只希望你开开心心的。你要是想好，我就想尽一切办法把你治好，只要你开心。至于赚钱嘛，要是荣府落魄了，娘子就行走江湖，做个女侠养你。<笑>赵夫人，你、公子，还有展平，还好吗？我们都很好。公子能听懂的话，越来越长，越来越多，也越来越爱笑。他还问展平，你是不是新年之后回来？我身边来了一位新侍女，她武功一流。嗯、不用担心，谁能欺负得了公子和展平、啊？展平则是每天要骂你三四遍。和善走了这么久，也不知道干嘛去了。过了年也不回来看看，亏公子以前对他那么好。别回来，别回来，别回来，别回来！气你一走了之，不管公子。再过几个月，等荣大人彻底消气了，或者等公子好了。我就让他找荣大人，允你回家。你说你是小人物，走的久了就没谁记得。但对真正看重你的人来说，其实时间不仅无法带走记忆，反而会让这份依赖和思念越来越深。新年快乐，祝安。那你有没有什么新年愿望啊？嗯，嗯。男也没关系啊。娘子都会想办法帮你实现的。嗯，没有愿望。怎么会没有？总会有想要的东西啊。展平他都有。对啊，少夫人给了我两锭金子，连和善那份都给我了。叫他不回来，气死他。新来的，你有什么愿望？啊来了这么多天，一句话也不说，该不会是个哑巴吧？你不说话，也没人拿你当哑巴，人家叫程璧。哦哦，程程璧，哎呀，这名字真难记。那，那娘子的愿望呢？都正在实现。为何要取消围猎？皇上，最近京中出现的命案，至今查无结果。现在人心惶惶，为了皇上的安全，臣以为还是一直待在宫中为好。照你这么说，朕只要一出宫就会被人杀了。皇上圣明，臣只是担忧而已。
担忧，反正你们就是帮废物呗。年年春事选武官、选金务卫，选的都是些猪吗？连个嫌犯都抓不着，不如就再办一场武士，与围猎一起办了。朕要亲自选人入宫。啊，是，那就不必取消，到时候多派几个人跟着皇上就是。臣见过皇上，还是舅舅替朕考虑。那，就按这个办吧。臣知晓了。围猎的事就这么定了，别再来烦朕、啊。舅舅是有事吗？啊，呃，啊，啊，臣告退了。皇上，几日前运延司的钱大人被刺身亡，皇上可曾知晓？户部已经报过了，朕也已经安排人去安抚家眷了。嗯。哦，对了，这几日刑部与户部联手查贤兄都没查出来，倒是查出那老东西贪墨大笔盐税的事儿。这个朕懒得管，就让他们去找舅舅了，舅舅不会怪朕吧？怎么会呢？为皇上分忧，那是臣的本分。如果可以，舅舅顺道将贪墨的盐税追回来，那这件事也没什么需要朕去做的了。非也，最近几个盐田又到了换接管人的时候，这蜀中报来又发现了大片的盐田，这盐税乃是国之基石，运盐使一职尤为重要。臣此次进宫，就想问问皇上，对于运盐使一职，心中可有人选？这个，舅舅无法决断吗？此事至关重要，所以想听听皇上的意见。运盐司是公税大司，上一任运盐使贪了那么多钱，看来是得好好考虑考虑人选了。嗯。嗯，朕以为严将军二子严禁尚可，虽是去年才入户部的新人，但父亲还有大哥都在军中颇有威望，想来能力也不俗，不怕得罪人，应该为宜重任。皇上的意思，臣明白，臣会好好考虑。热水来喽。这个药啊，一日一次，连用五天。然后，你就又是那个聪明绝顶、举世无双的占星公子了。这药丸怎么有丝丝的声音啊？这么奇怪，少夫人，这药不会有问题吧？这药一定没问题的，我自己试过。但我还是担心他身子弱，所以才分开几次用。这几日你们就不要去占星馆了，留在家里，我也好随时照顾他。最后一天了，是不是等公子这次醒过来，就知道他有没有好了？他一定会好的。贺小姐，贺小姐，好好看着公子。阿谭姑娘来了。嗯，你现在去做一些羹汤，公子醒来肯定会饿的。嗯，好。嗯
朝中严查，暂莫妄动，待我消息。没事吧？没事，一切都好。你每次都这么说，要是我也会武就好了，最起码能陪你出生入死。你为我做的已经够多了，把你牵扯进来，我本就不安。等这一切都了了，你想做什么，我定，舍命相陪。呸呸呸！舍命这话说不得，我们都要好好的。每个人都好好的。你上次跟我说，已经找到能治荣公子的法子了，现在状况如何真的吗？那他要是能好起来，你们以后就能互通心意，然后在一起了，对不对？什么互通心意？没有的事儿。我现在就希望他好。要是以前我信，现在你与荣公子，看着真的很恩爱。你就别拿这个事儿取笑我了。他现在只是个小孩子，他什么都不懂的。他亲近我，依赖我。其实只是把我当做亲人。以前他助我、护我，后来又在贺家遭难的时候救了我。于情于理，他都应该是我最亲近的家人，时时刻刻把他护在心尖上。嗯、但是这辈子，我欠他的实在是太多了。我想过了，等他好了，就算没有我，他也是那个人人都不敢欺负的占星馆少馆主了。我们就桥归桥，路归路。本来也不是一路人，又何必这么自欺欺人下去？像他这样朗朗如月的君子，要是知道了，想明白了。发现我在他最落魄的四年都弃他而去，之后又以罪臣之女的身份嫁他保命，定是会觉得万分恶心。就算他隐忍不说，我又怎么能占着荣少夫人的名头，耽误了他？可你根本不是那样的人啊！谁又管你是或不是？这些都不重要，重要的是，你要问你的心。真的没有喜欢过荣公子吗？我没有。我先回去啦
少关注。好久不见，娘子，我刚刚在这里看了好久，月亮刚刚明明还在这儿的，可不知道为什么。现在又不见了，少关注。什么？哼，为什么要这么喊我？五年，五年了，明明这次肯定会好，可是为何还是这个样子？如果这次都不好，我真的不知道要怎么办了。都是我没用，对不起，对不起，对不起。不要哭好不好？荣誉依旧是以前的那个荣誉，还是说你也不喜欢这个什么也不会、什么也不懂、什么也不能为你做的荣誉？你不能这么说自己，你永远都是最好的，不论什么时候，不论你变成什么样子，你永远都是最好的荣誉。为何你要哭啊？不哭了，月亮没了，星星还在啊！走，我带你看星星去。嗯。你这么喜欢看星星，就算看不到天命，也是好看的。以前怎么没发现啊？啊！快看快看，流星！我给你打好结了，许愿吧。哦，看到流星划过的时候，用衣服打个结。然后你许的愿望就会被老天听到，他就会帮你达成的。我帮你打好了，许愿吧。嗯，希望每天、每天都能见到我的娘子，与她永远都不分开。这个就是你的祈求吗？难道你？你觉得我会离开你？希望我的夫君一辈子健健康康、平平安安的，做一个活到一百岁的老妖怪。啊！啊，还有还有，我我希望我的夫君可以欺负别人，但是谁都不可以欺负他。我还希望，荣誉，你看流星雨。
，月亮没了，还有星星。你好不了，我陪着你。荣月，嗯，我永远都不会离开你的。嗯，你别怕。一废帝，一女将，世事所迫，前路艰难，也不知能一起走到哪里。在哪？不会把你一个人留在京城，我会一直护着你。我没有，毕竟前路渺渺，甚至，甚至我再。不会离开你，都可能做不到。若是我不在了，荣大人不在了，这世上还有谁能伴你护你？孑然一身，我自己尝过的苦，怎么能让你再尝？盖好，冷。陈平，你过来，我有话要对你说
。摄政王府刚被赐封了公主，荀南又传来要与公主联姻的意图，摄政王自然是欣喜万分。这些时日都在打点准备此事，无暇顾及其他。如今摄政王的人分崩离析。也是靠手握兵符才敢虚张声势。王德全，围猎还剩几日？啊，三日之后。严默，朕要写信。和善来的，说他暂时先不回来了。和善也真是的，回家这么久了都不回来，难道他都不惦念公子的吗？不怪他，该我去和小叔说的。哦，好吧。哎，对了，公子，上次你让我……嗯。哎，公子，那我先去厨房煲汤。嗯。是不是有话要说呀？你看看这个，这是什么？教女开窍是开不了，但是你想啊，能有一个像我这么聪明可爱的人陪着你，哪怕有一天我不在了，贺九龄，即便你不在，我就一个人。你别耍小孩子脾气行不行？这是我能给你的最好承诺。呃，我去吃吃。哎，你去哪儿？